段嘉许的男红的属性到底有多高？十三期开窍之后，短短二十分钟的戏码就骚了十一次，十一次。平均每一到两分钟散发一次魅力，频率之高令人瞠目结舌，段位之强更令人叹为观止。今天这则视频就让李佳为各位细细阐述，神马才是真正精的老狐狸。告知行程，一下飞机就汇报动向这种事儿啊，只有两种情况会发生：一，老板客户催得紧，恨不得飞行如打的，可以加速超车，所以一下飞机立刻发短信，我到了，马上见。还有一种呢，就是有牵挂之人、重要之人，一下飞机火车报平安。段嘉许发这条短信显然是意在后者，就是暗示桑稚，你现在享有一个男人的女朋友和老婆才时刻告知动向的特权哟。航班，从信息发送的时间就能看到，二月二十五日九点四十三分，桑稚呢刚刚起床刷牙，剧中设定泥河与南无之间的飞行时长为两小时左右，也就是说。段嘉许基本就是买了最早的一班从颐和前往南吴的飞机，又在落地的第一时间给桑稚发送了短消息。晚上才举行的婚宴，他足足提早了十个小时啊，就是为了不显得行色匆匆，以最好的状态去见桑稚一面。婚礼迟到，婚礼迟到啊，是电视剧的原创内容，看似无关痛痒，实则暗藏玄机。分析航班信息的时候就说过了，段嘉许可是真的提前了十个小时抵达南吴，怎么可能会婚宴迟到？其实电视剧中呢有个动作暗示，他早就到了婚礼现场，那就是当他将红包递给桑稚的时候，微微抬了抬头的小动作。原著中的这段里呢，段嘉许其实并不是很确定红包是桑稚的，所以在将红包给桑稚的时候就问了一句：“你的红包？”但电视剧啊，直接把这句给去掉了，换成了陈哲远的这么一个笃定的抬头动作。红包上并没有写桑稚的名字，他之所以这么笃定红包是桑稚的原因只有一个。就是前非拒收桑稚的红包，桑稚只能递给哥哥的时候，他全看在眼里，根本就是故意迟到的。婚礼现场本就是人员繁杂，喧嚣吵闹，他就是要找个所有人都已经入座，桑稚在酒桌上安顿下来的时候登场，保证对方的注意力都集中在自己的身上。好心机啊！领带，领带的细节认真看剧的亲们都已经很清楚了，但狐狸骚啊，就骚在他生怕桑稚没看见，还故意做了一个竖领带的动作。如果要评男人最 sexy 的三个小动作，那必然是竖领带、推眼镜、脱衣服。看看看看，狐狸放大招，全都凑齐了。啊、不仅如此，他生怕桑稚以为婚礼带上桑稚送的领带只是个巧合。毕竟婚礼这么正式的场合带条领带并不稀奇。而且桑稚吧，又是个特别喜欢悲观臆测两人关系的敏感小姑娘。于是第二天在见桑稚的时候，他又把这条领带给戴上了。嗯婚礼带领带很正常，那赶飞机还带领带，总不太正常了吧？哎，不太正常就对了，这就是我段嘉许对你桑稚有企图的心思。芝芝，你感受到了吗？<笑>哥哥的两层含义，第一层含义啊，原著中说的很清楚，我以后要成为你的妹夫，所以我老婆喊你哥哥，我也要喊你哥哥。所以他一边喊一边往桑稚那边瞄，想看对方的反应。疯狂的暗示自己司马昭之心，路人为什么不能接之？第二层含义呢，则是电视剧版特有的，陈哲远的诠释啊，绝对比原著描写的更令人鸡皮疙瘩一百倍。他用又糯又假的声音叫：“哥哥，哥哥，你看他没有说我。”麻婆千只想赶快坐飞机回美国，剧里的桑年当然也受不了，直接和桑稚换了位置，今日份和老婆坐一起的小目标达成。所以之后，当桑稚想和桑延把座位再调换过来的时候呢，段嘉许又超贱了，喊了一声“哥哥”，“哥哥，好好吃饭，哥哥，吃多点”，直接将桑稚的期望掐灭在萌芽中。他怎么这么狗啊？嗯嗯嗯嗯、眼神，网传这部剧男主时时刻刻都在聊，我真的不服、哦。在诠释前期段嘉许的时候，陈哲远的眼神是极度克制的，他几乎没有太多和桑稚的多余对视，因为在他的眼中，桑稚就是同学的妹妹，是一个需要自己照顾的小孩。一直到桑稚成年，段嘉许意识到对方喜欢的可能是自己后，婚宴一刻的眼神才是老狐狸真正开挂，千年空缺终于开屏，大战红撩。全程眼神一共分了三个层次，首先当然是对心上人的喜欢，一个多月不见，甚是想念，全程眼神都粘在了桑稚的身上。第二个层次是探寻，特别是在步步紧逼，询问桑稚和喜欢的人相遇细节的时候，那眼神简直就和刀子一样，一层一层剥开桑稚无力招架的伪装。这段位用在刚刚大一的桑稚身上，杀伤力过分了，老狐狸真的过分了。你看看把我们桑稚吓得，连吃玉米都不图腾，直接连玉米棒棒都含在嘴里吞下去了。第三个层次是在意识到前非猜测可能是真的，桑稚喜欢的的确是自己之后，彩蛋中他看桑稚的眼神呐、啊，又变成了肆无忌惮的撩
，嘴角含笑，眉眼带情。活脱脱一只春天来了，求我的老狐狸，就差没把快点和我谈朋友吧写在脸上了。偷看手机，婚礼开席已经很久了，要叫人早叫了，而且真的要听一听桑稚叫他一声，两人坐这么近，说一声就行了，根本不需要发消息、发短信的唯一原因就是。他想知道自己在桑稚的手机里名字到底是怎么被标注的。不同的昵称会透露出桑稚对自己的看法。如果是中央空调，那一定就是嫌自己对谁都很温柔；如果是老狗，那一定是觉得自己贱贱呐。结果标注的呢是哥哥二号。从十四到十五集的更新中，他一直在反复打破这个身份。除了绝对不会像青妹做出的那些撩人的举动之外，向同事介绍桑稚的时候用的是朋友。朋友。电影院里说想要个名分。毕竟也没个名分。表白的时候说的是：“我不只想当你的哥哥。”我不只想当你的哥哥。狐狸就是狐狸。其实之后的每一句话，都是因为敏锐洞察到了桑稚过不去的心理那道坎，就是两人已经既定的这个身份，所以句句表白都在精准打击。微表情，陈昭远诠释的段家旭相当值得细品。微表情好客到让人发疯。刚入座的时候，看到桑稚打量自己戴的领带，特地用很 sexy 的姿势竖了一下领结。孔雀开屏，图个啥？求偶！叫桑言哥哥的时候，眼睛拼命往桑稚脸上瞄，只求对方能懂自己的潜台词。我不想做你的哥哥，我想做你的男朋友，然后和你一起叫桑言哥哥。桑稚，你能听懂吗？前非婚礼致辞的时候说道：“身材不是问题，身高不是问题。”他又满眼含情的看着桑稚。因为顺着前边的那句话，他想到的是年龄也不是问题，桑稚我们可以的。桑稚被问到只想逃跑之后呢，他很开心的震了震领带 ，It's me， 是我。他喜欢的人就是横空一声比利，闪电般耀眼的老子我，太臭美了。桑稚离席之后呢，陈俊有个向下瞟向桑岩的眼神，并且舔了一舔嘴唇，典型的正在把算盘打在桑岩身上的腹黑行为，趁他醉意醺醺，拿了对方的车钥匙，正好借口送桑稚回家。车钥匙。车钥匙这个点呢、啊，真的是富贵到了极致了。送姑娘回家可以 taxi， 也可以和她一同公交。为什么？一定要拿桑岩的车钥匙。想和桑稚在回家的路上独处，当然是个考量。私家车里只有他和桑稚两个人，想撩就撩，想暧昧就暧昧，自然好和 taxi 更优于公交车。但还有一个原因，就是他要确保接下来送礼的环节万无一失。桑言现在可是他追求桑稚路上的最大电灯泡，拿走对方的车，至少能保证将桑稚送回家的这段时间内，桑言大概率是留在了酒局上。所以他想买草莓买草莓，想在门口腻歪就腻歪，根本不用担心有人来打扰。眼镜，虽然段嘉许在工作的时候会戴眼镜，但开车的时候啊，基本是不戴眼镜的。唯一的原因就是耍帅，金边眼镜一戴，斯文败类感 max。狐狸穿行衣，骚气八百里。一个男人居然沦落到了企图用美色勾引自己喜欢的姑娘，到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？都不是，是他深深地陷下去了。当面拆礼物，送别人礼物还让人当面拆开，这种要求啊，相当的罕见。只有一个原因，那就是他想要看对方收到礼物时候的表情。明明在车上的时候他已经摘了眼镜，但在送礼的时候呢，他还是把眼镜给戴上了，并且在说打开看看的时候。向前走了一步，为的就是仔仔细细观察桑稚的表情，不放过任何一点蛛丝马迹。这只狐狸真的也太狗了吧！他在反复确认桑稚对自己的情感，而且啊，还越确认越上瘾啊。看着对方被自己试探到一愣一愣的表情，可爱爆棚，恨不得没有放大镜贴在桑稚脸上仔细观察，喜欢的不得命。当然，别说是断了狐狸，我都要被赵露思诠释的桑稚那结结巴巴、语无伦次、呼吸都差点停止的表情给掰弯了。电视剧这段婚宴的戏啊，真的是处处都是细节，拍的太绝了。<笑>你这个，你这个西服从背面特别像穿纸衫。桑稚的那些浮夸的表演。嘉俊，嘉俊。大家，一起出来了，拜拜。Happy， 欢迎来。那是他的手，还是我？来了来了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，消失了。消失了。不走他，或者去卧铺里照镜子什么的。哎，真的。对。超淡定。在乎他去哪儿？对，而且点下雪吗？对。这儿会有东西。嗯，东西就是纱布，纱布，纱布，我以为你是重症的，就是哥哥吗？哈哈哈哈哈。生日歌是这样的。啊、哎呦，真好！果然是跟跟我哥一个宿舍的。这样的。呀，干嘛？你自己。我希望佳宇哥这辈子再也别唱歌。独特的生日水果。相信的，就是夏天的草莓。来来，试一下，试一下，来来来嘛，一口来。就这么难吃？这是植物。可以啊，可以啊。<笑>有想法的蜡烛，轻点儿，轻点儿，把它吹了。有这个生日红的快乐，它这个都快灭了。刚刚在我试试镇这边，有一个人把头低下去了。屹立不倒的蜡烛。张嘉许啊，妈没跟你说吗？她给你当家教啊。哥哥给你个建议，桑镇，尽量还是不要偏科
，因为可能你以后的梦想，你以后想做的事儿，都会需要通过学习来实现。我会好好学的，然后找到我自己的梦想。那我们一起加油。好。以后寒假期间，我每周给你上三次课。三次还嫌多啊？太少了吧？可以每天上吗？你不是不喜欢找家教吗？你教的还不错，就很吸引。你怎么这么小心眼啊？你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱。以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。开心点啊！啊！我给他红包，好像挺奇怪的。他肯定不会要的吧？亚许哥，新年快乐！我听我哥说，你们毕业典礼的时候你会回来，是吗？是啊，你会去吗？好久不见。朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段嘉许，我真的跟你在一起了。我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁呀、啊？我不能说。张志，这是我第二次这么近距离的见到他，见到小桑志，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！别装不要脸的。他很好，别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央空调。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。
时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，对，家，虚无中。希望有人可以陪他，希望那个人是我。别样的生日歌是这样的。我还是跟跟我哥一个宿舍的。这样的。独特的生日水果。就这么难吃？这辈子不能相信的，就是夏天的草莓。来来，吃一下，吃一下，来来来嘛，一口来。就这么难吃？有想法的蜡烛。轻点，轻点，把它吹了。哎呦，这个生日好难快乐啊！他这个都快灭了。刚在我试试验这边，有一个人把头低下去了。屹立不倒的蜡烛。哇！哈哈哈哈我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了，你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥，抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？